বন্ধুরা আমরা আজকে পড়ছি উনি থ্রি এর লেসন টু যেটা টাইটেল ইটিং হ্যাবিট অ্যান্ড হ্যাজার্ডস সো আমরা অবশ্যই টাইটেল থেকে বুঝতে পারছি যে অনেক ধরনের যে আমাদের খাদ্যের যে অভ্যাস আছে এবং অনেক ধরনের বদভ্যাসও আছে সেগুলোও কিন্তু আমরা জানব তো চলো তাহলে আমরা আজকে দেখি স্টোরিটাতে কি আছে দ্য স্টোরি দ্য লাঞ্চন ইজ বাই উইলিয়াম সমার সেট মোঘাম এইটিন টু নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ অর্থাৎ এখানে আমরা একটা স্টোরি নিয়ে পড়ব বেসিক্যালি এই লেসনটিতে যে স্টোরিটার নাম দি লাঞ্চন অর্থাৎ কি মধ্যাহ্ন ভোজ যে স্টোরিটা লিখেছিলেন উইলিয়াম সোমার সেট মঘাম এবং তার জন্ম সাল আঠারোশো চুয়াত্তর এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন উনিশশো সালে মঘাম ওয়াজ আ ব্রিটিশ নভেলিস্ট প্লে রাইট and short story writer whose work is characterized by a clear lucid style and a profound understanding of human nature so amra ekhane bujhte parchi je ekhane bolche moghamer kotha je je ki na ekjon british novelist chilen orthat oponnashik chilen ekadhare emon ki she natok o likhten playwright chilen ebong emon ki short story writer orthat ki choto golper o lekhok chilen ebong tar kaj gulo ke emon bhabe characterized kora hoto orthat emon bhabe boishishto bhukto kora hoto ba chinhito kora hoto je tar kaj gulo khubi shochcho খুবই মানে সাবলীল খুব সাবলীল ভাষায় কিন্তু সে লিখত তার লেখাগুলো লুসিড অর্থ আমরা জানি সাবলীল এবং সাবলীল স্টাইলে অ্যান্ড আ প্রফাউন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হিউম্যান নেচার অর্থাৎ যে মানুষের যে নেচারগুলো আছে আমাদের সব সাধারণ মানুষের সেগুলোর যে খুব ডিপ একটা গভীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু তার লেখাগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত এখানে প্রফাউন্ড অর্থ আমরা জানি গভীর The luncheon is about a lady admirer of the writer who managed to get a luncheon invitation from him to an expensive Paris restaurant 20 years ago. So, this is a very important thing to do with this story. If you have a story, you will have a story that you will have a story that you will have a story that you will have. তার এই গল্পটার নাম সে দিয়েছে দি লাঞ্চন বিকজ এই মূল গল্পটার কিন্তু সেন্টার মানে মধ্যাহ্ন ভোজটিকে নিয়ে কিন্তু এটা কেন্দ্রীভূত সো এখানে দি লাঞ্চন ইজ অ্যাবাউট এ লেডি অ্যাডমারার অর্থাৎ একজন খুব একজন ভক্ত ছিল একজন মহিলা ভক্ত ছিল সেই রাইটারের যে কি না এমনভাবে সে ম্যানেজ করেছিল যে সেই রাইটারটাই তাকে ইনভিটেশন পাঠিয়েছিল সেই মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সো বেসিক্যালি যেহেতু ভোজনের জন্য সো নিমন্ত্রণ ছিল এটা টু অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ প্যারিস রেস্টুরেন্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স এক অর্থাৎ আরও বিশ বছর আগের ঘটনা বলছে এখানে লেখক এবং খুবই দামি একটি ব্যয়বহুল একটা প্যারিসের রেস্টুরেন্টে তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল এক্সপেন্সিভ অর্থ কিন্তু আমরা জানি ব্যয়বহুল উইথ হিউমার অ্যান্ড আয়রনি দ্য রাইটার ডিসক্রাইবস দ্য লেডিস ল্যাভিস ইটিং অ্যাট হিস এক্সপেন্স অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন টু হার টোয়েন্টি ইয়ার্স লেটার সেইখানে খুবই হাস্যরসাত্মকভাবে এমন কি খুবই প্রহসনের মাধ্যমে হলেও যে রাইটার খুবই সুন্দরভাবে চমৎকারভাবে যে তুলে ধরেছিলেন সেই দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের কথা এবং সেই মহিলাটার যে কি পরিমাণ খাওয়া দাওয়ার এক্সপেন্স এমনকি খরচ এবং তারই আবার বিশ বছর পরে কি হয়েছিল সেই ঘটনাটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে একটা প্রোগ্রেসিভ ওয়েতে গল্পটা বলে গিয়েছে আমাদের রাইটার সো বন্ধুরা তোমাদের যে কোনো অসুবিধার জন্য কিন্তু এখানে অনুবাদে ক্লিক করলে অনুবাদ পেয়ে যাবে তাহলে আর বুঝতে আশা করছি অসুবিধা হবে না স্মার্ট বুকে এটা পেয়ে যাবে তোমাদের এই গল্পটিকে ছোটো ছোটো অংশে যে ভাগ করে তোমাদের সাথে আমরা পড়ব এবং পড়ছি আমি আজকে আশা করছি পরবর্তী সেকশনগুলোতেও আমাদের সাথেই থাকবে